Jag tror att många, inklusive jag själv, drömmer om färre bilar på vägarna och en bättre kollektivtrafik. Det behövs för att skapa fler attraktiva platser att bo på och också för att korta den del av livet vi lägger på att sitta fast i kö eller pendla. Men det finns en typ av trafik, nämligen tjänstetrafiken, som inte kommer försvinna även om vi bygger mer cykelbanor eller tunnelbanor. Och det är den typen av trafik vi ska prata om idag. Zermatt i Schweiz förbjöd redan 1931 bilar med förbränningsmotorer. Det betyder att idag är alla fordon, förutom vissa uttryckningsfordon, eldrivna. I grannbyn Tersch slutar vägen och en tåglinje är det enda som förbinder Zermatt med resten av Schweiz. Zermatt är åtminstone ett bevis på att en drift bara på el är möjlig. Men det ska man komma ihåg också att Zermatt är en by på 6 000 invånare. Även om turismen naturligtvis är enorm. Och Zermatt har också problem med just trängsel. Driften med el, det kommer att bli verklighet även i Stockholm. Att vi åker elbil till jobbet eller spårvagn eller för all del cyklar. Men det finns en typ av trafik som ändå kommer att ta plats på våra gator. Och det är tjänstetrafiken. I Stockholm så rullar idag ungefär 2000 bussar i kollektivtrafiken. Och de betjänar nästan 500 busslinjer och drygt 7000 hållplatser. Bussnätet sträcker sig 20 mil från Ellan i norr till Ankarudden i söder. Bussarna utgör den mest perifera delen av kollektivtrafiken och är en vital del för att det skulle vara möjligt att bo över hela länet. Och bussarna behöver regionens vägnät. Men det är inte enbart kollektivtrafiken som betjänas av bussar. Det finns även långfärdsbussar till andra städer, flygbussar, charterbussar och turistbussar som nästan alla har sitt nav i centrala Stockholm. Och bussar kompletterar även järnvägen vid driftstörningar. De kanske viktigaste vägtransporterna i Stockholm är de som måste ske allra snabbast. I Stockholms län finns det cirka 30 brandstationer och tillkommande räddningsvärn, varav fyra stationer i innerstan. De måste snabbt kunna ta sig till samtliga adresser i stan, vilket gör att framkomligheten på vägarna är viktigt att bevara. Samma sak gäller givetvis polisbilar, där Stockholm har 15 polisstationer, varav två i innerstan. Den blåljuspersonal vi dessvärre fått se mest av det senaste året under coronapandemin det är ambulanser och sjuktransporter. Ibland kan det handla om minuter för att rädda liv för att från samtliga platser i staden kunna transportera patienter till ett av de sju akutsjukhusen som finns i Stockholm. Och andra typer av sjuktransporter, till exempel transporter från äldreboenden till vårdcentraler och även färdtjänst för de äldre är också en bilburen trafik som skulle vara svår att ersätta med kollektivtrafik. På Stockholms vägar så rullar också hundratals fordon som levererar post och paket för Postnord. Även om brevmängden minskar stadigt så stiger mängden paket till följd av näthandeln. Därför har också budfirmor som Schenker, Bring och DHL vägbundan distributionsnät över länet. Det här är dessutom en växande bransch just på grund av näthandeln och många fler mindre aktörer har dykt upp med snabbare leveranser fram till dörren. En relaterad bransch är också leverans direkt från affärer. Flyttfirmor, möbler från Ikea och Mio och vitvaror från Electrolux och Egiganten har länge varit kundnära leverantörer av varor med lastbil som inte rimligen kan ersättas med kollektiva alternativ. Senaste åren har också vägbuna hemleveranser av matkassar ökat explosionsartat ännu mer under coronapandemin. Varje vecka sker tiotusentals av de här leveranserna och det är ofta strikt beroende av vägnätet och lastbilar med kylsystem för sin distribution. Det är också flera olika firmor som levererar färdiglagad mat från restauranger hem till dörren. Många av dem använder cykel men långt ifrån alla. Distributionen av mat till butiker kräver precision i logistiken. Maten ska hållas kall inte skadas och komma fram i tid. Och den ska fördelas till de nästan tusen matvarubutiker som finns i länet. Det kräver också transport av mat från hela världen till Sverige, till grossister och därifrån till enskilda butiker. Majoriteten av de här leveranserna sker med lastbil som kräver ett adekvat vägnät. Och givetvis gäller inte det bara matvaror. Klädbutiker, sportbutiker, elektronikbutiker, järn- och byggvaruhandel och liknande de har också motsvarande dispersionskedjor och de kommer att vara vägburna även om 50 år. 
Våra shoppingvanor styr också vår konsumtion av vägar. I takt med att små butiker i stan dör på grund av näthandeln och på grund av stora köpcentrum i förorten. Och det är få som promenerar hit till Mall of Scandinavia för att handla. Vi tar bilen, vi parkerar i parkeringsgaraget gratis. Och så slipper vi också bära våra varor på vägen hem. Och på så sätt har vi också ökat vårt behov av vägar. En stor påverkan på infrastrukturen men också på vår miljöpåverkan är hur vi hanterar våra sopor. Troligen så stor att den förtjänar en egen film en dag. Förutom kommunens entreprenörer som kommer med sopbilar och hämtar upp våra stinkande hus och sopor så har vi i Stockholm över tusen återvinningsstationer. Vanligen för plast, kartong, metall, papper och glas. Den hanteringen har producenten i slutändan vi konsumenter betalat för när vi köpt förpackningen. Varje dag sker tusentals hämtningar av både hus och sopor och upphämtning av återvunna förpackningar. De transporteras till förbränningscentraler och blir till fjärrvärme eller till återvinningscentraler och blir till nya produkter. När vi ska göra oss av med gamla grovsopor då är vi i princip förpassade till att ha en egen bil. Då får vi åka till sådana här återvinningscentraler som finns på en dussin platser ungefär i Stockholm för att slänga våra kylskåp, gamla soffor, miljöfarligt avfall eller trädgårdstjänst till exempel. Och då är vi oftast beroende av att ha en egen bil eller hyra in ett släp eller möjligtvis betala något tipptapp till exempel som kommer att hämta våra sopor. Och återigen beroende av att det finns ett vägnät. En stor del av de varor som anländer Sverige kommer med containerfartyg till nya Norvik hamn utanför Nynäshamn. Den hamnen inväljde så sent som förra året 2020 och har tagit över containerhanteringen från Frihamnen. Med ett djup på 16,5 meter och fyra containerkranar gör att den kan ta emot Östersjöns största fartyg med containerfartyg från Hamburg, Bremerhaven och Antwerpen. När Norvik hamn byggdes så fick den också tillgång till nybyggd järnväg. Men transporter till och från Finland och Estland sker via hamnen i Kapellskär utanför Nortelje där det saknas järnväg och lastbil blir därför den enda möjliga lösningen. Förutom Norvik hamn så sker också godstransporter till och från de mindre hamnarna med så kallades ropaxfartyg, det vill säga fartyg med både lastbilar och passagerare. Reguljär färgtrafik sker till hamnar i Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Polen. I takt med att Stockholm växer har behovet av vägtransporter till byggarbetsplatser ökat. Det är allt från schaktmassor, rivningsmassor, betongbilar, byggmaskiner, leveranser av byggmaterial och prefabricerade moduler, byggbodar och den sophantering som tillkommer byggen. Det här är ett arbete som primärt sker på dagtid och utmanar då vägsystemet lokalt på de platserna där det för tillfället byggs som normalt kanske inte får så mycket trafik. Och det försvårar då också för utryckningsfordon. Samma behov uppstår givetvis även i mindre skala när hantverkare ska ta sig hem till privatpersoner för att renovera badrum, måla, reparera en tvättmaskin eller liknande. Och hantverkare har ofta med sig sin egen bil med verktyg och byggmaterial vilket gör att kollektivtrafik sällan är ett alternativ. Även om eldrift är ganska nära förestående så är visionen av ett bilfritt samhälle känns ganska långt bort. Men... Ett fossilfritt samhälle som det vi ser har funnits i Sermatt i snart hundra år det är ganska nära förestående och det skulle i alla fall betyda att vi får en renare luft. Men grundproblemet det finns kvar och det är nämligen trängseln. Och det är också därför vi behöver investeringar fortsatt i både vägar och i kollektivtrafik för att Stockholm ska fungera. I nästa film då ska vi ta oss an ett ämne som har blivit högaktuellt just nu under coronapandemin och det är Stockholms sjukhus och vi ska se hur det interagerar med infrastrukturen. Och jag ska också avslöja en av mina förslag på kollektivtrafiksatsningar som skulle underlätta både för patienter anställda i sjukvården och för anhöriga. Missa inte det, vi ses!